便是皇后的册封大礼。若薇，你看这身礼服，本宫穿着可还合适？呸！龙兰贱人！宋小，将他们赐死吧！你一生活在仇恨当中，我毁了自己，让我来弥补你。我告诉过你，我不是曾夏。不是，你就忍心看着这个贱人这么折磨我？这都是你应得的报应。报应？不是。最该遭到报应的人是你吧？<笑>真是可笑！啊，他活着的时候你不珍惜，害死了他，却要对着一个替身在这儿表现出一副痴情的样子。你住口！他就是曾夏。<笑>你别骗自己了，当年偷取他尸体的是我，我可不想他死了还被你。哇，<笑>你想知道桑夏眉骨之地吗？我可以告诉你、啊。说什么？桑夏眉骨之地？<笑>说什么？桑夏眉骨之地？<笑>夏儿，这是大梁皇后才有资格佩戴的玉佩，殿下可以降。只要是阿池哥哥送的，我都会好生带着。啊你既已知道我不是桑夏公主，做这些有什么用？陛下是要继续自欺欺人，把我当成桑夏公主，这样可能弥补陛下心中些许愧疚。三日后伺候大典会如期举行，虽然迟了，但臣答应过的都会给的。你是楼兰女子，就替代行礼吧。无耻啊，无耻！当年桑夏心心念念只想要你的爱，可如今最不屑一顾的，就是你这迟来的神迹。你就慢慢品尝这后悔失心的滋味。娘娘别瞎奴婢，娘娘求你让太医看看吧，万一皇子出了事，奴婢子都会被处死。秦王。你就这么恨我，连自己的骨肉都要杀掉？当然恨，我接近你不过是为了给楼兰族人复仇，你不过是将我当做替身，你不配爱桑夏，也不配让我生下你的孩子。休想！听不看守着太爷。呃，臣在，要紧治。不住孩子，你们都给我陪葬。殿下，没用的，这是玄铁所铸，看不定。雨莹却杀了母之，殿下不要再折磨自己了。他是皇帝，身边高手如云，他自己武功也远胜于你，你杀不了。让你联络罗兰旧部，办得怎么样？已联络好，想要推翻大梁，暂时办不到。但坚硬殿下脱身，不难。我会想办法脱身。是
是啊，是要离开了，再待下去，我怕自己会心软。是你，我得不到的东西，别人也别想得到。秋华，我来送你上路。快救人啊！救陛下不可呀！你看，怎么藏在里面？只有救他！陛下，这么大的火，里面的人必死无疑。陛下万金之躯不可冒险呐！大夫人，是杀了你们！对，死下。陛下。你没事吧？救救他！加把劲儿，快跑了！何陛下，娘娘遭遇大火，已有难产迹象。陛下，产房污秽，不可贸然进入。还有什么比他的命重要？让开！恭喜陛下，是皇子。不好了，娘娘要不行了！左强，吃哥哥，你叫这什么？阿、啊、吃，哥哥，你是藏虾？藏虾，他不想生下这个孩子，可既然他选择来到这个世上。请你一定要好好对他。藏虾，你真的是藏虾？藏虾回楼兰了，以后碧落黄雀，清澈三界，金鸿莫渡。身边是你。等不到放羊归来的姑娘。呀！殿下，嗯、啊，漂亮姐姐，蝴蝶里红头发上的人长得好像、啊。阿爹，阿娘，桑夏以月神的名义，承诺这一次将彻底复仇，为我楼兰复国。部署的如何？五万楼兰将士已整装待发，只等一声令下。大梁朝廷。这几年，牧赤不理朝政，权力已被架空。我们趁机收买了大梁朝廷半数以上的官员，但是还有个最关键的官员一直在摇摆。他掌握着大梁皇城三万禁卫军，要我们楼兰给他最有诚意的保证。我亲自入大梁帝都。殿下，如何？谈妥了。万事俱备，只欠……啊，漂亮姐姐，你和问父，爹爹床头画上的人长得好像、啊。孩子，你叫什么名字？我叫阿桑。你可是姓穆、啊？漂亮姐姐认识我爹爹吗？阿桑确实姓穆